নিঃসন্দেহ অত্যন্ত গৌরবের গর্বের এবং অহংকারের দিন তার কারণ একমাত্র দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ বিশ্বে আর কোনো দেশ এই নজির রাখতে পারেনি একমাত্র এবং প্রথম দেশ ভারতবর্ষ যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান তিনকে পাঠালো প্রথম কোন চন্দ্রযান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পাঠালো এবং ইতিহাস তৈরি করলো ভারত আমি এইখানে একবার অঙ্কন দাসের কাছে আসতে চাইবো অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট আমি অঙ্কনবাবু যে মুহূর্তে ছটা বেজে চার মিনিটে যখন চন্দ্রযান তিন অবতরণ করছে ল্যান্ডার অবতরণ করছে চন্দ্রপৃষ্ঠে তারপর থেকে একটা রসিকতা শুরু হয়ে গেছে যে তাহলে এবারে চাঁদের জমি পাওয়া যাবে তো মানে পাওয়া গেলে সেটা কাঠাপতি কত টাকায় পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাই বলছে অনেক সিরিয়াস নোট বিকল্প বাসস্থান হিসাবে পৃথিবী ছাড়া চাঁদে বাসযোগ্য মানুষের বাসযোগ্য আছে কি না থাকলে কতটা এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কতটা এগিয়েছে অনুসন্ধান এবং আজকের এই সফল মুন মিশন সেখানে কতটা আলোকপাত করতে পারবে একদমই এটা একটা মানে খুব দারুণ একটা ব্যাপার যে ইসরো সাকসেসফুল এটা ল্যান্ডিংটা করেছে সফট ল্যান্ডিং এবং এই সফট ল্যান্ডিং করার মাধ্যমে কিন্তু একটা নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেল আমরা কিন্তু একদম দক্ষিণ মেরুর আশেপাশে যেখানটা আমরা জলের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছি আমাদের চন্দ্রযান ওয়ান মিশনের মাধ্যমে সেই জায়গায় কিন্তু ল্যান্ড করেছে এখানে মাথায় রাখতে হবে জলটা যেটা পেয়েছি সেটা কিন্তু ফ্রিজিড কন্ডিশনে আছে আইস ফর্মে আছে তাহলে সেই জল থেকে আমরা কি করতে পারি জলটাকে ভেঙে আমরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারি ওয়াটার তাকে ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করতে পারি সেখান থেকে আমরা ফুয়েল তৈরি করতে পারবো পরে ইন্টারপ্লানেটারি মোশনগুলো সেখান থেকে হবে কিন্তু এই হ্যাবিটেবিলিটির ব্যাপারটা এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট যে এই রোভারটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে নেমে ওখানে ইনসিটু অ্যানালিসিস করবে ওখান থেকে মাটির থেকে জিনিসপত্র তুলে সেখানে দেখবে যে কি কি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এবার হ্যাবিটেবিলির কথা কথাটা যদি আসে তাহলে আমাকে বলতে হয় যে এর এ ধরনের বিভিন্ন মিশন হয়েছে এবং এই মিশানগুলো ইসরো আস্তে আস্তে যেহেতু সফট ল্যান্ডিং করাতে পেরেছে আমি এক্সপেক্ট করবো পরবর্তীকালে ওখান থেকে হয়তো স্যাম্পল রিটার্ন মিশন হবে ওখান থেকে কিছু মাটি নিয়ে সেখানে ফিরে আসবে যেমনি দু হাজার সালে চায়না করেছে একটা মিশন চ্যাং মিশন সেই মিশনের মাধ্যমে ওরা কি করেছে ওখান থেকে চাঁদের যে অন্য দিকটা আছে যেটাকে আমরা দেখতে পাই না সচরাচর সেই দিকটা থেকে মাটি প্রায় দেড় কিলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন কিলো মাটি তুলে না আমাদের এখানে পৃথিবীতে নিয়ে এসে অ্যানালিসিস করছে এর থেকে হয়তো অনেক নতুন নতুন তথ্য উঠে আসবে এর প্রসঙ্গে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মিশন যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে বিআরসির স্যাটেলাইট যেটা পাঠিয়েছিল ইসরায়েল তারা কি করেছিল তাদের ভেতর যে ইনস্ট্রুমেন্টটা গেছে তার ভেতর বিভিন্ন জিনিসপত্রর সঙ্গে কিছু টার্ডি গ্রেডস ফোরে দিয়েছিল এই টার্ডি গ্রেডসটা কি একটা মাইক্রো অ্যানিম্যাল যার যেটা হচ্ছে মানে খুব কঠিন কন্ডিশনও বেঁচে থাকতে পারে মানে ধরুন একটা ওই ওয়াটার বিয়ার মতো যেটাকে যদি আমি বহুদিন ধরে রেখে দিয়েছি দশ বছর খেতে দিইনি তারপর হঠাৎ করে জলের সংস্পর্শে এলো আবার বেঁচে উঠবে সেই টার্ডি গ্রেডস কিন্তু ওরা পাঠিয়েছিল ওখানে এবার হয়েছিল কি ইসরায়েলের মিশনটা কিন্তু ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে সেখানে হঠাৎ করে পড়েছিল ফলে যেটা মনে করা হচ্ছে ওই যে শকটা জেনারেট করেছে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ওখানে পড়েছে সে পড়ার পরে হয়তো সেই অতটা শকে হয়তো বেঁচে নেই কিন্তু এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টগুলো যে ওখানে কিছু মাইক্রো অ্যানিম্যাল যেগুলো পাঠানো পাঠিয়ে সেই কন্ডিশনে বেঁচে থাকতে পারে কি না সেই হ্যাবিটেবিলিটিগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে স্টাডি করতে হবে এবং অবশ্যই ইন ফিউচার সেখানে একটা চাঁদে আমাদের বিকল্প বাসস্থান তৈরি করার কথা ভাবা যেতে পারে যেহেতু জলের সন্ধান পাওয়া গেছে অক্সিজেনের অভাব হবে না এবং একটা টেম্পোরারি বেস প্রিলিমিনারিভাবে তৈরি করা যেতে পারে এবং এটা নিয়েই বিভিন্ন ম্যান মিশনগুলো চলছে এবং বিভিন্ন স্পেস এজেন্সি এরা উঠে পড়ে লেগেছে এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে এক্সপ্লোর করার জন্য এবং কি কি জিনিস ওখানে মিনারেল পাওয়া যাবে কি কি জিনিসপত্র পাওয়া যাবে সেটাকে ইউজ করে কি করে আমাদের পাওয়ার জেনারেট করা যায় সেটাই হচ্ছে মেজর চ্যালেঞ্জ ওখানে এ করার জন্য এবং ভবিষ্যতে হয়তো সত্যিকারেরই দেখব চাঁদের মানে জমি কাটা দরে বিক্রি হচ্ছে একেবারে তাই মানে যেটা সম্ভাবনার কথা অঙ্কনবাবু বলছিলেন যেটা ধরুন গত কাল পর্যন্ত ঝাপসা বলে মনে হচ্ছিল আজকের এই সাফল্যের পরে সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং প্রকট বলে মনে হচ্ছে আপনাদের কে সিভানকে নিশ্চয়ই মনে আছে কে সিভান যিনি দু সালে যখন চন্দ্রযান টু যখন উৎক্ষেপণ করা হয় এবং তারপরে ব্যর্থ হয়েছিল তার বক্তব্য দেখানোর আগে একবার সেলিব্রেশনের ছবিটা দেখুন
দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা থেকে শুরু করে পাটনা জম্মু সর্বত্র ছবিটা একই উচ্ছ্বাস এবং অনুমাদনা তার কারণ ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত উচ্ছ্বাসে ভাসলো কলকাতা জম্মুতে পড়ুয়াদের অনুমাদনা বিহারের পাটনায় আনন্দে ভাসলো সেখানকার যারা বাসিন্দারা রয়েছেন এবং দিল্লিতে গানে গানে অভিনন্দন memorable moment of our life not only for my for me for my team chandrayaan 3 this is the achievement for which we have slogged for for the past for the past so many years this is what we have strived for for the past so many years whatever 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 we have targeted we have achieved it on dot it was like a simulation what we have seen in real time it was equivalent to a simulation which is really happening on our, on the power dis and face today is rejoicing it is as if the diwali or eid or christmas has come early in this country for the success we have been uh, waiting for last 4 years and uh, it is a it's a it, it, this success is a sweet news for us and not only for us but for the entire nation the, the nation is waiting for this moment and now it has happened uh, successfully i'm extremely happy that it's happened and successfully নিঃসন্দেহে সেই মহেন্দ্র খান যে মহেন্দ্র খানের অপেক্ষা ছিল গোটা দেশ সেই মুহূর্ত এলো এবং অবশ্যই চাঁদের বুকে ইতিহাস তৈরি করল ভারত এবং এই মুহূর্তে অবশ্যই অপেক্ষা রোভার প্রজ্ঞান কখন বেরিয়ে আসবে ল্যান্ডার বিক্রম থেকে সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছে গোটা দেশ আমার সঙ্গে সুদীপ্তবাবু রয়েছেন সুদীপ্তবাবুর সঙ্গে থেকে এর আগে আরও একাধিক বিষয় আমরা জেনে নিচ্ছিলাম সুদীপ্তবাবু সফল ল্যান্ডিং ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে আর এবার রোভার প্রজ্ঞান কখন তার কাজ শুরু করবে তারই অপেক্ষা নিঃসন্দেহে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে রোভার প্রজ্ঞান ল্যান্ডার বিক্রমের থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসার পর একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কি কি কাজ করতে চলেছে রোভার প্রজ্ঞান না প্রাথমিকভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত রোভারকে বেরোনোর আগে যে সময়টা দেওয়া দরকার তার কারণ হচ্ছে যে সোলার প্যানেল থেকে পুরো ইউনিটটাকে আগে চার্জ ডাব হতে হবে চার্জ ডাব হওয়ার পরে যে র্যাম্প দুটো রয়েছে সেই র্যাম্পের ওপর দিয়ে রোভার আস্তে আস্তে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে এখন ইনিশিয়ালি রোভারের কাজে এবং এই দুটো কাজ একত্রে চলতে থাকবে কারণ ল্যান্ডারে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো রয়েছে বা রোভারে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা রয়েছে যেটা কিনা মূলত স্পেকট্রোস্কোপি করবে তার কারণটা হচ্ছে সেটা ধরা যাক যে সেটা একটা ডিটেক্টার সেটা একটা সোর্স যেখান থেকে আমরা এক্স রে পাঠাতে পারি এক্স রে পাঠিয়ে আমাদের চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সমস্ত উঁচু নিচু জায়গাগুলো রয়েছে সেটা ক্রেটার হতে পারে সেটা একটা উঁচু পর পাহাড়ের মতো হতে পারে কারণ আমরা বলতে পারি যে চন্দ্রপৃষ্ঠে যে ক্রেটারগুলো রয়েছে সেগুলো কোনো কোনোটার ডেপ তার দশ দশ কিলোমিটার বারো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বা যে উঁচু ঢিবি পাহাড়ের মতো গুলো সেগুলো পাঁচ সাত কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এখন এর এর পিছনে বা এর ফাঁকে বা এর অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো অপটিক্যাল ফটোমেট্রি করে পাওয়া যাবে না তার জন্য এক্সরে স্পেক্ট্রোস্কোপি করতে হবে এক্সরে স্পেক্ট্রোস্কোপি কী করে বেসিক্যালি এক্সরেস এক্সরে স্পেক্ট্রোস্কোপি যেটা করবে যে যার মধ্যে যা যা মিনারেলস রয়েছে যা যা খনিজ রয়েছে সেই খনিজগুলোকে একটা স্পেকট্রাম একটা বর্ণালী লাগার আমাদের সামনে তুলে ধরবে তো এই প্রধানত এই কাজটা করার করার বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে জানা যে চাঁদে আমাদের কি কি খনিজ রয়েছে চাঁদের মাটিতে চাঁদের এই যে স্ট্রাকচারে কি কি জিনিসপত্র রয়েছে সেটা মেজার করা কিন্তু পাশাপাশিভাবে আমরা ল্যান্ডার ল্যান্ডার বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তৈরি করবে তার মধ্যে আমি দুটো তিনটে জিনিসের কথা বলেছি এর আগে একটা হচ্ছে যে সিজমিসিটি মেজারমেন্ট যে চাঁদে যখন আমরা বড় বড় আমরা দেখেছি ক্রেটার এই ক্রেটারগুলো তৈরি হয় তার কারণটা হচ্ছে সেখানে এসে ধূমকেতু বা কমেট বা উল্কাপিণ্ড এসে যখন পড়ছে তখন সেগুলো থেকে বড় বড় ক্রেটার তৈরি হয় এখন এই ক্রেটার তৈরির সময় আমাদের পৃথিবীতে যেরকম ভূমিকম্প হয় সেখানে মুন সিসমিসিটি বা লুনার সিসমিসিটি তৈরি হয় সেটা মেজার করবে পাশাপাশি যেটা করবে সেটা হচ্ছে একটা ল্যাংমোয়ার প্রোব রয়েছে ল্যাংমোয়ার প্রোবটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণটা হচ্ছে যে আমি যখন কমিউনিকেশান করব রেডিও কমিউনিকেশান করব যখন আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কমিউনিকেশান করব এই কমিউনিকেশানের পথে একটা অন্তরায় ঠিক নয় একটা একটা বিশেষ ভূমিকা কাজ করবে সেটা হচ্ছে চাঁদের উপরে যে প্লাজমা রয়েছে সুতরাং কি প্লাজমার মেজারমেন্ট এই যন্ত্রটি করবে এবং এছাড়াও আর একটা টেম্পারেচার মেজারমেন্ট বিভিন্ন জায়গায় কত টি টেম্পারেচার কীরকম ভ্যারি করছে সেগুলো মেজার করবে আজকে ঐতিহাসিক দিন ইতিহাস তৈরির দিন চাঁদের বুকে ইতিহাস রচনা করল ভারত একমাত্র দেশ এবং প্রথম দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ চন্দ্রবক্ষে চন্দ্রযানকে অবতরণ করালো বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কি বলছেন তা নিয়ে দেখুন 
আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে আমরা প্রথম দেশ যেটা চন্দ্রমার একেবারে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে আমরা সফল ল্যান্ডিং করেছি আপনারা দেখেছেন নিজেদেরকে উন্নত দেশ বলে দাবি করা অন্য দেশগুলো পারেনি নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে তারা পারবেন আমার আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন কিন্তু ভারতের বিজ্ঞানীদের মেধা আর ভারত সরকারের কর্মতৎপরতা এবং উদ্যোগ দুটো ইউনিক অতএব আমরা দেশবাসী হিসেবে ভীষণ গর্বিত আরও উৎসাহিত আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মনুষ্য পাঠানোর জন্য কাজ করছে ইসরো সূর্য মাকে নিয়েও আমাদের গবেষণা চলছে শুক্রকে নিয়েও চলছে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে ভারতবর্ষ মানে তার করায়ত্ব করে নেবে তার বিজ্ঞান তার প্রতিভা তার আগামী দিনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে